हॅलो विद्यार्थी मित्रांनो आता आपण पाहूया फिबोडोमस हा नियम त्याला आपण मराठीमध्ये कंचे भागो बेवा नियम असं म्हणतो ठीक आहे तर याच्याविषयी आपण पूर्ण माहिती पाहूया ठीक आहे सुरुवातीला या नियमाविषयी मी तुम्हाला सांगू इच्छित पूर्ण लॉंग फॉर्म तुम्हाला मी सांगतो सुरुवातीला की काय काय याचा लॉंग फॉर्म आहे तो ठीक आहे जसं की इथं व्हीचा अर्थ तुम्हाला सांगितला आहे त्याला इंग्लिशमध्ये आपण वर्निकल्स म्हणतो किंवा मराठीमध्ये काही जण त्याला रेस असं म्हणतात त्यानंतर बी ओ बी ओ म्हणजे त्याला आपण इंग्लिशमध्ये त्याला ब्रॅकेट ऑफ म्हणतो किंवा मराठीमध्ये काही काही त्याला कंस म्हणतात म्हणजे आपल्याला जेव्हा कंस सोडवायचा असतो तेव्हा सुरुवात आपण सर्वात आतील कंस या कंसापासून आपल्याला सुरुवात करायची असते त्यानंतर राहत किंवा लेटर डी नावाचं त्याला जे इंग्लिशमध्ये डिव्हिजन म्हणतो आपण ठीक आहे जसं की मराठीमध्ये भागाकार म्हणतो आपण हे भागाकारात चिन्ह नाही म्हणजे आपण पहिल्यांदा सोडवणार एक रेस रेस असला तर सोडवायची नसेल तर सोडून द्यायचं नंतर सोडवणार आपण कंस असेल तर सोडवायचं नाही तर सोडून द्यायचं नंतर सोडवणार आपण भागाकार नंतर जसं की इथं यम लेटर आहे यम म्हणजे मल्टिप्लिकेशनसाठी त्याच चिन्ह असं आपल्याला माहीत आहे सर्वांना तर मराठीमध्ये काही जण गुणाकार म्हणतील त्यानंतर ए त्याला आपण बेरीज म्हणतो किंवा इंग्लिशमध्ये त्याला ॲडिशन म्हणतील यस म्हणजे सबट्रॅक्शन त्याला आपण मराठीमध्ये वजा बाकी म्हणतो त्याचं हे चिन्ह असं असते म्हणजे आपल्याला कोणतंही गणितामधलं एखादं एक्झाम्पल जर सोडवायचं असेल तर याचे गणितामध्ये काही नियम ठरवलेले आहेत तर त्या नियमानुसार जर आपण जर सोडवलं तरच आपला आन्सर बरोबर येते सत्य येते अन्यथा आपला आन्सर येते बरोबर दुसरं काहीतरी चुकीचं असणार रॉंग असणार जेणेकरून आपल्याला त्याचे मार्क नाहीत भेटणार ठीक आहे सुरुवात तुम्हाला फक्त लक्षात ठेवायचं याच्यामध्ये की सुरुवातीला रेस असेल तर रेस सोडवायची होतो लोक नॉर्मली आपलं एम पी सी म्हणा पोलीस भरती म्हणा काय एक्झाम्पल या एक्झाममध्ये या रेसचे एक्झाम्पल विचारातच नाहीत बँकिंगच्या एक्झाममध्ये ते विचारू शकतात त्यानंतर कंस कंसामध्ये सुरुवात करायची आपण पहिल्यांदा एकापेक्षा जर जास्त कंस असतील तर सर्व आतील कंस आधी सुरुवातीला सोडवायचा नंतर भागाकार असेल सोडवायचा नंतर गुणाकार नंतर बेरीज आणि वजा बाकी आता काही काही जण या बेरीज वजा बाकीमध्ये आधी वजा बाकी सुरुली नंतर बेरीज सुरुली तर काही फरक पडत नाही पण गुणाकार भागाकारमध्ये बदल चालणार नाही सुरुवातीला भागाकार नंतर गुणाकार नंतर बेरीज वजा बाकीमध्ये इकडे तिकडे चालू शकते आता सुरुवातीला तर मी काही काही सोपे सोपे एक्झाम्पल घेतले नंतर काही काही थोडे हाडहाड पण घेतले जेणेकरून तुम्हाला ते समजण्यासाठी त्याचा यूज कसा करायचा हे जरा जास्त महत्वाचं आहे या साईडला कॉलममध्ये किंवा कॉर्नरमध्ये मी तुम्हाला तो नियम येतो जशा तसा ठेवला जेणेकरून तुम्ही ते विसरणार नाही यासाठी जसं की आता एक पहिलं गुणित येतं आपल्यासमोर सहा गुणीला सहा अधिक चार बरोबर क्वेश्चन मार्क आता खाली एक्झाममध्ये खाली ए बी सी डी नावाचे किंवा एक दोन तीन चार किंवा अ ब क ड असे नावाचे ऑप्शन्स असतात मी तुम्हाला इथं ऑप्शन्स तर नाही दिले आपण डायरेक्ट याचा आन्सर काढू जसं की सुरुवात आता काय काही जण वेगळी पद्धत वापरत वापरतात पण आपण नियमानुसार जायचं आपण पहिल्यांदा बघणार दिलेला क्वेश्चनमध्ये कौन्स आहे का नाही भागाकार आहे का नाही हां मला इथं गुणाकारात चिन्ह दिसत आहे म्हणजे सुरुवातीला आपण इथं गुणाकार करणार जसं की सहा गुणीला सहा केल्या आपण थर्टी सिक्स किंवा छत्तीस म्हणू आपण नंतर कोणती इथं प्लस चार्ज असाल तसे ठेवायचे बाकीच्या अंकाला आपण काहीच बदल नाही करायचं ते तशाच तसे ठेवायचे नंतर या इथं कोणती क्रिया आहे इथं बेरजेची क्रिया आहे मग आपण थर्टी सिक्स प्लस फोर या दोघाची जर बेरीज केली तर आपला आन्सर किती येते फोर्टी म्हणजे याचं जे खरं आन्सर आहे याचं किती आहे फोर्टी पुढचं एक्झाम्पल बघूया आता एक्झाम्पलची लेवल थोडीशी वाढवली इथं मी आता याच्यामध्ये काही कंस आहेत जसं की इथं सांगत आहे पहिल्या कंसामध्ये पस्तीस वजा पंधरा अधिक दुसऱ्या कंसामध्ये सत्तावीस वजा सात बरोबर क्वेश्चन मार्क आता कंस सोडताना इथं दोन वेगवेगळे कंस आहेत याच्यामध्ये एकाच्या आतमध्ये दुसरा कंस नाही तर आपण कोणताही कंस आधी सोडवल्यानंतर सोडवा काही फरक पडत नाही किंवा दोन्ही जरी सोबत सोडवले तरी काही हरकत नाही जसं की इथे मी दोन्ही कंस सोबत सोबत सोडवले पहिले या कंसाचा आन्सर काढलं मी पस्तीस वजा पंधरा केले रफमध्ये करायची किंवा तोंडी करायची इथं आपला आन्सर आलं वीस ठीक आहे नंतर केलं आपण सत्तावीस वजा सात इथं आन्सर आपलं वीस नंतर कंसामध्ये एक एकच संख्या असली की आपण कंस काढून टाकायचा इथं कंस काढला म्हणजे इथं किती राहिलं फक्त आपलं वशी वीस प्लस वीस किंवा वीस अधिक वीस दोघाची ॲडिशन केली बेरीज केली आपली 
किती आली चाळीस म्हणजे कोणतंही एक्झाम्पल जे असे येतं हे असे एक्झाम्पल आपल्या याच पद्धतीने याच नियमानुसार सुरू लागतात पुढचं पाहूया एक्झाम्पल आपण जसं की इथं काय सांगत आहे आठ अधिक पाच गुणेला एक अधिक तीन वजा सहा बरोबर क्वेश्चन मार्क ठीक आहे आता याला तुम्ही काही जण मुलं तुम्ही हा व्हिडिओ पॉज करून तुम्ही तुमच्या पद्धतीनं सुद्धा काढून बघा किंवा हे जे नियम सांगितले मी तुम्हाला कंचे भागू पेवा मराठीमध्ये आपण कंचे भागू पेवा म्हणतो हे नियम वापर करून तुम्ही तुमच्या पद्धतीने आन्सर करा नंतर माझा आन्सर चेक करा जेणेकरून तुमची चांगली याच्यामध्ये प्रॅक्टिस होईल आता या व्हिडिओमध्ये मोजकेच मी काही एक्झाम्पल घेतले जास्त एक्झाम्पल जर घेतले तर व्हिडिओची लेंथ वाढेल तो व्हिडिओ बोरिंग होईल यापेक्षा मी काय काय वेगवेगळ्या टाईपचे पाच सहा एक्झाम्पल घेतले ते सुरवले फक्त तुम्ही रफ मध्ये तुमच्या मनाने एक्झाम्पल घेऊ शकता काही हरकत नाही जसं की तर यामध्ये एक्झाम्पल आता पुढचं बघत आहे यामध्ये मी सुरुवातीला पाहिलं की भागाकारात चिन्ह आहे का तर यामध्ये नाही आहे नंतर आपण सर्च करणं गुणाकाराचं जसं की इथं मला दिसते पाच गुणेला एक म्हणजे आपण आता पहिल्यांदा गुणाकार करणार आता पाच गुणेला एक याचा गुणाकार रफ मध्ये केला आपलं आपला आन्सर आलं पाच बाकीचे अंक आपण तर जास्तच ठेवायचे बाकीच्या अंकाला काही बदल करायचा नाही जसं की तर पाच अधिक सॉरी आठ अधिक पाच अधिक तीन वजा सहा नंतर मी तिघाची बेरीज केली तोंडी बेरीज करणार आठ अधिक पाच अधिक तीन याची जर बेरीज केली तर आपले सोळा आले वजा सहा जशाच तसे दोघाची तर वजा बाकी केली आपण तर आपलं इथं आन्सर आलं दहा म्हणजे पूर्ण क्वेश्चनचा आन्सर किती आहे दहा तर काही काही जण तोंडी काही काही स्टेप स्किप करू शकतात तरी चालते पण सुरुवातीला तुम्ही जर पूर्ण स्टेप जर फॉलो केल्या तर जेणेकरून तुमची कोणतीही मिस्टेक होणार नाही पुढचं एक्झाम्पल पाहू आपण जसं की पुढचं एक्झाम्पल काय सांगते आपल्याला खूप मोठं एक्झाम्पल आहे पण एकदम आवश्यक आहे आपल्याला बारा वजा पाच अधिक सहा गुणीला तीन अधिक वीस भागीला चार बरोबर क्वेश्चन मार्क आता याच्यामध्ये आपल्याला ध्यान ठेवू लागेल आता याच्यामध्ये भागाकारात चिन्ह नाही म्हणजे सुरुवातीला आपण भागाकार करणार पहिले वीस भागीला चार याचा भागाकार केला आपण आपला आन्सर आलं किती पाच याचा आन्सर काढलं नंतर इथं गुणाकाराचे पण मला चिन्ह दिसत साईन दिसत आहे नंतर आपण करणार गुणाकार या दोघांचा मी जर पहिलं गुणाकार केला तिथं माझा आन्सर येते अठरा सहा गुणीला तीन आपण साईन तरी अठरा म्हणतो म्हणजे इथं अठरा नंतर मी इथं काय केलं प्लस प्लस वाला जे चिन्ह येतं त्या सर्व अंकांची बेरीज केली जसं की सुरुवातीला अधिक बारा अधिक अठरा आणि अधिक पाच याची रफमध्ये बेरीज केली किंवा आपण तोंडी केली तर आपल्या आन्सरात थर्टी फाईव्ह पस्तीस आणि हा वजा पाच जशाच तसे नंतर आपण याची वजा बाकी केली तर आपलं आन्सर आलं तीस म्हणजे पूर्ण क्वेश्चनचा आन्सर आहे आपलं तीस आता समोर आणखी एक क्वेश्चन घेतला मित्रांनो तुम्ही हा व्हिडिओ पॉज करून स्वतः आन्सर काढून बघा त्या देखीचं बेस्ट राहील तुम्ही स्वतः जेवढे प्रॅक्टिस करसाल तेवढं जास्त महत्त्वाचं आहे काही व्हिडिओमध्ये कमी एक्झाम्पल घेतल्या जातात जास्त घेणं शक्य नाही आहे ठीक आहे आता हे एक्झाम्पल पाहूया आपण पहिल्या कोंसामध्ये पस्तीस भागीला सात अधिक नऊ अधिक दुसऱ्या कोंसामध्ये तेरा वजा आठ कोंस पूर्ण गुणीला तीन बरोबर क्वेश्चन मार्क म्हणजे पहिल्यांदा आपण कोंस सोडणार आता कोणताही कोंस सोडवा काही फरक पडत नाही सुरुवातीला मी हा पहिला कोंस सोडवला इथं पस्तीस भागीला सात याचा आन्सर आला आपलं पाच नंतर मी हा जो सेकंड कोंस आहे म्हणजे तेरा वजा आठ या कोंसाला सोडवलं याचा आन्सर आला आपलं पाच आता कोंसामध्ये एक एकच चिन्ह असलं एक एकच संख्या असली की आपण कोंस काढला तरी काही फरक पडत नाही जसं की इथे मी कोंस काढून टाकला म्हणजे आपल्यापाशी काय काय राहिलं पाच अधिक नऊ अधिक पाच गुणीला तीन ठीक आहे आता कंस पूर्ण झाले भागाकार झाला आता आपण गुणाकार करू गुणाकार आपल्याला पाच गुणीला तीनचा गुणाकार केला पंधरा आले नंतर तिघांची बेरीज केली आपण तर आपला आन्सर आलं किती ट्वेंटी नाईन किंवा एकोणतीस म्हणजे याचं किती मोठा जरी क्वेश्चन असला त्याचा जर आपला आन्सर जर काढायचा असेल तर आपल्याला हे नियम फॉलो करू लागतील हे नियम कधीच विसरायचे नाही एका नोटमध्ये किंवा एक सेपरेट नोटबुक करून त्याच्यामध्ये तुम्ही हे लिहूनसुद्धा ठेवू शकता ठीक आहे पहिल्यांदा रेस सोडवायचे नंतर कंस नंतर भागाकार नंतर गुणाकार नंतर बेरीज आणि नंतर वजा बाकी ठीक आहे एकदा मी तुम्हाला परत एकदा एक नियम सांगतो हे नियम कधीच विसरू नका कोणत्याही गणितामध्ये किंवा कोणत्याही एक्झाममध्ये या टॉपिकवरती कमीत कमी दोन नाही तर तीन एक्झाम्पल असतात म्हणजे असतात आणि अतिशय सोपे येतं 
तुम्हें फक्त नियम फॉलो करा ठीक है तो यह वीडियो में अपन एवं बोया पूछा वीडियो में नवीन टॉपिक घूया तो बाय